Uh, semestinya hitam tak akan makan lah Kalau rook makan rook A Queen akan makan balik Dan kita dapat tengok Queen memegang file A ni uh, Dan ini tak bagus untuk hitam Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatu Pada bulan ini kita dikejutkan eh, Dengan satu berita mengagumkan Bahawa Dunia ini telah mempunyai seorang Grandmaster termuda di dunia dengan nama Abimanyu Mishra. Baik, Mishra merupakan seorang pencatur dari Amerika Syarikat yang berdarah India. Dan pada awal bulan Julai pada tahun ini, dia telah berjaya menjadi seorang Grandmaster termuda pada umur 12 tahun 4 bulan. Mengalahkan rekod yang telah dibuat oleh Sergei Kajakin. Pada tahun 2003 eh, Pada masa tersebut Kajakin berjaya menjadi GM termuda uh, Dengan rekod 12 tahun 7 bulan uh, Dan Mishra telah berjaya memecahkan rekod tersebut So remember the name eh. Ingat nama Mishra ni Bukan Misha eh. Misha tu penyanyi Dan tak perlu kau di sini Mengungkit kesilapan Ah, uh, tu Misha Omar eh. Ini Mishra Abimanyu Mishra Mungkin eh, mungkin akan menjadi juara dunia nanti siapa yang tahu Baik, itu satu rekod yang mengagumkan eh Pada umur 12 tahun dah berjaya menjadi Grandmaster Kalau kita ni, kalau saya ni Umur 12 tahun masih lagi sibuk prepare untuk UPSR eh. ha, Tengah hafal peribahasa Umur 12 tahun tak hafal-hafal lagi peribahasa Dia dah dah di DM dah ha, Itu beza Okey, jadi hari ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh Mishra Game ni dimainkan pada bulan Mei tahun ni Di first Saturday GM punya tournament uh, di Budapest Kat sini, lawannya yang bermain hitam merupakan seorang Grandmaster dari Republic Czech Yang bernama Wojtek Plat eh. Wojtek Plat ni uh, merupakan bekas juara uh, Republic Czech pada tahun 2016 Dan masih lagi aktif sehingga kini eh. Okey, jom kita tengok game ni Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Abimanyu Mishra Menentang GM Watchtap Plat Yang bermain sebagai hitam Mishra memulakan dengan D4 Kita ada D6 Knight F3 Bishop G4 E3 C6 Bishop E2 Knight D7 C4 Dan seterusnya kat sini Plat memainkan Knight G ke F6 Knight C3 A5 Kosong, kosong Membuat castling pendek Dan seterusnya E5 oleh plat Kita ada E4 Bishop E7 Bishop E3 Dan plat pun membuat castling kat sini Kosong, kosong Permainan diteruskan dengan D5 Misra tak makan pun pon E5 tu Dan kat sini plat membalas dengan A4 eh. Cuba untuk meninggikan pon dia eh. Untuk Memperluaskan kawasan di sebelah queen side Dan kat sini Mishra tak bagi Plat buat macam tu Dia gerakkan pawn ke B4 Kalau kita tengok Kedua-dua pawn ni mengawal uh, Kawasan yang luas eh, Yang selesa kat situ Jadi ini seolah-olah mengumpan plat Untuk membuat on pawn Dan itulah apa yang dibuat eh. Kat sini kita ada pawn A Makan sahaja pawn B3 On pawn kat situ Dan seterusnya pawn A makan kepali Pawn B3 Kita ada queen situ je H3 menyerang bishop Bishop mengundurkan diri ke H5 Knight D2 Membuka ruang eh Bishop menyerang uh, bishop di H5 Jadi bishop lari ke G6 kat situ Kita ada B4 Rook F ke C8 Queen B3 Knight ke H5 Dengan idea untuk datang ke F4 mungkin Jadi kat sini Mishra mainkan bishop ke G4 eh, Membuat pin ke arah Knight yang berada di D7 jadi plat tak nak naik tu pasif Dia terpaksa kembalikan naik hash dia Pergi ke F6 kat sini Sambil menyerang bishop di G4 Dan kat sini Mishra pun melarikan bishop ke E2 Dan sekali lagi Sekali lagi kita ada ulangan pergerakan kat sini Dengan naik hash 5 eh. Baik dalam posisi ni Kalau Mishra sekali lagi menggerakkan bishopnya ke G4 Dan naik kembali balik ke F6 Ini akan terjadi draw lah secara perpetual jadi Mishra tak nak benda tu Selepas naik ke, pergi ke H5 balik Mishra gerakkan pawn ke G3 Untuk mengawal peta F4 Kita ada Queen D8 Queen B2 Bishop G5 Dan pertukaran Bishop kat sini Dengan Bishop makan Bishop G5 Dia ikuti Queen makan Bishop G5 
uh, Dan kat sini Hitam ingin membuat idea seperti Knight datang ke F4 eh, Dan seterusnya membuat serangan ke atas King lah Oleh sebab itu H4 dimainkan kat sini Menghalau Queen hitam Dan Queen terus lari ke D8 Kita ada pawn D makan pawn C6 Dia ikuti dengan pawn B makan C6 Pertukaran rook kat sini Rook makan rook A8 Dia ikuti dengan rook makan rook A8 Dan seterusnya rook ke A1 Cuba untuk mengambil balik file A tu ha, Semestinya hitam tak akan makan lah Kalau rook makan rook A Queen akan makan balik Dan kita dapat tengok Queen memegang file A ni ha, Dan ini tak bagus untuk hitam oleh sebab itu, selepas Mishra menawarkan pertukaran rook, Plat menggerakkan rooknya ke B8. Kita ada rook A6 menyerang pawn C6. Jadi, Queen C8 mengawal pawn tersebut. Kita ada Queen A3. Knight hash kembali ke F6. Dan dalam posisi ini, satu idea yang boleh dimainkan oleh Mishra ialah untuk buat tolakan pawn ke B5. Eh. Membuka ruang Queen menyerang uh, pawn di D6 kat situ. Kalau pawn C makan pawn B5, putih boleh mainkan pawn C makan pawn B5 dan kita dapat tengok serangan tadi dibantu oleh rook yang berada di A6 kat situ. Salah satu cara yang bagus oleh hitam untuk mengawal pawn tersebut adalah dengan queen terpaksa pergi ke C5 eh, menawarkan pertukaran queen. Namun, putih boleh mainkan queen ke A5 kat sini dan dalam posisi ini hitam perlu berhati-hati. Kalau hitam tidak berhati-hati, contoh dia buat gerakan seperti H6 ke kat sini... Kat sini ada satu gerakan bagus yang boleh dibuat oleh Mishra dengan Rook pergi ke C6 menyerang Queen. Dan kita dapat tengok Queen ni tak boleh lari ke tempat lain kecuali D4. Dan selepas dia lari D4, Knight boleh lompat je B3. Queen tu kita dapat tengok Queen tu akan mati. Ha, jadi itu satu idea yang boleh dimainkan kat sini lah. Namun Mishra memilih untuk pergi Rook ke A7 kat sini. Kita ada Knight ke F8. B5 Barulah Mishra tolakkan B5 Kita ada pawn C makan pawn B5 Dan pawn C makan B5 Kita dapat tengok Mishra telah berjaya mencipta satu pas pawn Ini adalah ideanya yang bahaya sebenarnya Dia telah mencipta satu pas pawn di file B Dan kita akan tengok macam mana Mishra gunakan pas pawn ni Untuk membuat ancaman terhadap lawan Baik Permainan kita teruskan dengan Queen D8 Rook A6 Menambah serangan ke atas pawn D6 kita ada rook ke C8. Dan dalam posisi ini, tak boleh. eh Rook tak boleh makan pawn C6. Kenapa? Kalau rook makan pawn C6, cuba korang pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang patut dibuat oleh hitam kat sini. Silakan. Yes. Eh? Ini adalah uh, satu gerakan yang tak bagus. eh Satu gerakan Belanda. Sebab kat sini, hitam boleh rook makan knight di C3. Dia bagi je... Uh, putih makan dia punya queen eh. Kat sini kalau rook makan queen di 8 Rook akan makan queen A3 Dan bila kita kira piece Hitam akan mempunyai kelebihan satu piece ha? Uh, Sebab itulah selepas rook C8 Pawn di D6 tu tak boleh dimakan pun Sebab itulah Mishra gerakkan bishop C4 dahulu ha? Menutup, memblok serangan rook kat situ Kat sini kita ada naik ke E8 Bishop D5 Naik ke D7 Naik ke C4 Naik ke C5 Menyerang Rook Dan Rook lari ke A8 eh, Membuat pertukaran Rook Kat sini kita ada Rook makan Rook A8 Diikuti dengan Bishop makan Rook A8 Dan seterusnya Naik F6 oleh Plat Dan barulah Mishra menggunakan pawnnya Pas pawnnya kat sini dengan tolakan pawn ke B6 H5 dimainkan Membuka ruang untuk King melarikan diri Kita ada Queen A7 Tengok Eh, sangat bahaya pasport ni King larikan diri ke H7 Dan seterusnya Bishop ke C6 terlebih dahulu Kat sini Nampak seakan-akan Hitam memang tak ada cara dah Untuk uh, apa orang kata Untuk halang kemarahan pasport kat sini Jadi uh, Plat memilih untuk menyerang King kat sini Jadi dia gerakkan naik ke G4 Kita ada B7 Satu tapak lagi untuk naik Queen Queen ke F6 dan kat sini putih tak boleh gopoh lah eh. Jangan gopoh pula kat sini. Sebab kalau pawn uh, naik ke atas bertukar jadi queen. Semestinya ada checkmate dua langkah eh. Dengan queen makan pawn f2. King terpaksa ke h1. Dan seterusnya queen h2 checkmate. Uh, jadi selepas queen f6 jangan gopoh. Dan Mishra gerakkan queennya ke a2. Mengawal terlebih dahulu. Eh, pawn yang berada di f2 tu. Kat sini pelak cakap alamak. 
tak dapat dah nak buat apa Jadi dia terpaksa naik makan sahaja pon di B7 tu Terpaksa korbankan naik Diikuti dengan Bishop makan naik B7 Kita ada Queen F3 menyerang naik di C3 Jadi naik lari ke B5 Dan F5 cuba membuat serangan Namun ini adalah satu gerakan yang kurang bagus Sebab Mishra terus saja pon E makan pon di F5 kat situ Menyerang uh, plat punya Bishop Kat sini Queen boleh makan bishop Namun Kalau queen makan Bishop di B7 tu Pawn F akan makan bishop di G6 Sambil membuat check dulu Memaksa king untuk makan pawn tu balik Dan barulah knight B boleh makan pawn di D6 Dan kalau kita tengok kat sini Memang putih mempunyai kelebihan satu piece eh? Dan ini adalah kelebihan yang sangat besar lah Memang hitam akan kalah kat sini Sebab itulah selepas pawn makan pawn F5 Uh, Plat meneruskan dengan Queen ke D1 membuat check Dia tak makan uh, Dan kat sini Mishra larikan Kingnya ke G2 Dan barulah Plat melarikan Bishopnya ke F7 Dan dalam posisi ini Mishra membuat satu gerakan simple eh. Satu gerakan simple yang membuatkan Plat menyerah kalah uh, Kalau kita tengok ada ancaman pin kat sini eh. Naik di C4 tu tak boleh bergerak Jadi Mishra senang sahaja dia gerakkan Queennya ke D2 Membuat pertukaran Uh, menawarkan pertukaran queen Dan sememangnya kalau queen makan queen Knight makan queen Tak ada apa ancaman dah oleh hitam Dan ini adalah kalah untuk hitam eh? Dan kat sini Kalau hitam ataupun plat cuba melarikan diri Contohnya queen ke B1 Ini adalah sangat bahaya eh? Sebab knight C boleh makan pawn di D6 Sambil mengancam untuk makan bishop Kalau bishop lari ke G8 Queen akan datang ke G5 Mengancam untuk uh, membuat Serangan di sebelah king side Dan kalau queen ke b2 Cuba untuk membuat counter attack Kat sini Queen boleh makan pawn h5 Check Memaksa knight untuk block di h6 Queen akan masuk di g6 Memaksa king pergi h8 Dan seterusnya f6 Sekali lagi Nak buat check mate di g7 Dan ini merupakan ancaman-ancaman yang sangat-sangat besar ha, Oleh sebab itulah Selepas queen ke d2 tu Plat cakap ok cukup enough is enough Dia dah tak boleh buat apa lah Jadi dia resign dan menyerah kalah kat situ Ok jadi kita nampak Ini adalah uh, permainan menarik Permainan cantik eh, Yang slow and steady Tapi ada tujuan yang ditunjukkan oleh Grandmaster termuda dunia pada ketika ini Iaitu Abimanyu Mishra Yang berjaya menjadi Grandmaster Seawal umur 12 tahun 4 bulan Tahniah kita semua ucapkan Itu saja untuk kali ini Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada yang masih belum. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye-bye.